Desde el ex asentamiento humano Alberto Fujimori se encuentra presente en estos momentos la Policía Nacional, la, la Comisaría de Cruz Blanca, dos patrulleros están en el frontis de la vivienda de esta zona populosa del distrito de Santa María. Ha llegado también serenazgo de la jurisdicción. ¿Ah? Una cantante, según nos refiere, una cantante folclórica. Vamos a acercarnos, ¿qué es lo que ha pasado? Lamentable lo que ha ocurrido aquí en esta vivienda. Bueno, ¿qué se sabe? ¿Qué es lo que habría pasado? Las primeras... La señora salió pidiendo acá. Me ha ido a pasar pidiendo ayuda. No, ya no le llame, ya ¿Ha pedido ayuda? Sí, prácticamente a los vecinos de acá, porque ellos están reunidos acá a compartir. Ha salido de su casa a pedir ayuda. El, el donde el vecino ha visto que estaba desalentando a la señora. ¿Habría tenido sí. apuñalamiento? Sí, ha estado cuchillada. Sí, le ha metido cuchillo. Le ha metido cuchillo. Le ha metido cuchillo. ¿Cuántas es? Eh, ¿Cómo se llama la señora? Lorena. Lorena. Cantante, Lorena. Es cantante. Lorenita. Lorena, es una cantante folclórica. Sí. ¿Cómo se llama esta zona? Esta es la, esta es la, la, la Unión. Unión San Bartolomé. La Unión. La unión. Eh, ¿Se sabe quién habría sido quien le propinó estas? Ah, su esposo. ¿Su nombre o sobrenombre de esta? Mujer que apuñala y el marido la dejó. ¿Cómo es León Enrique, León Enrique. Bueno, según nos indican los vecinos de la zona, es León Enrique que le habría apuñalado a su pareja. Eh, según relatan los propios vecinos de la zona, incluso en ese momento ya se en el suelo sangre. ¿A qué hora habría ocurrido los hechos? Hace una hora aproximadamente habría ocurrido este lamentable hecho, un caso más de eh, un intento de eh, matar a una pareja. ¿Aún está con vida? Sí, aún está con vida, está adentro, está, está con la policía. Le ha amenazado. Le ha amenazado. El esposo, ah, bueno, vamos a escuchar al familiar a ver si podemos sacar declaraciones. Bueno, no quiere dar eh, declaraciones a los medios de comunicación, pero es otro caso más de violencia familiar, agresión ante a una mujer. Eh, se le acusa a la pareja de esta persona, Lorena, una cantante folclórica, según nos indica los vecinos de aquí del de ex, ex asentamiento humano Alberto Fujimori, calle La Un ¿Cómo se llama la calle Unión? La calle La Unión, así nos indican los vecinos, ha llegado patrullero de la comisaría Cruz Blanca, también este, según nos refieren está al interior de la vivienda la persona afectada, Lorena, según nos refiere, es una cantante folclórica. Allá la según nos que señal... está llevando es la que le ha dicho a su abuelito que, que, que su mamá le metió el cuchillo. Que su, que, su, que su papá le metió el cuchillo a su mamá, uh -huh. pero se la están llevando porque es la familia de su papá, creo, para que no... Sí. Familia del papá. Para que no le aclare. Él es el papá de la señora. Uh -huh. ¿Hay no, no lo lleva. No hay, no hay ni ambulancia, no hay nada. Ni siquiera, no quiere el sangre, no quiere el sangre. Ahí está, Todavía no recibe ninguna atención, el SAMU no ha llegado. No, está que se desangra de Ya va, va más de una hora. Sí, sí. Más. Ahí está el papá de la chica, el papá de la chica. Bueno, eh, según tenemos entendido, habría sido apuñalada esta persona. Lorena, según lo refiere. Lorena, ¿qué se sabe? Bueno, vamos a tratar de dialogar con un familiar de esta persona afectada. Buenos días. Eh, bueno, ¿qué ha pasado con su familiar? Nos indican aquí los vecinos del lugar del ex asentamiento humano Alberto Fujimori que habría recibido apuñalada a su hija. Bueno, yo justamente ayer tarde me llamaba a las 6 de la tarde para que me quede con mis nietas y ellos se, va, se van a una fiesta. Como mi hija canta y se han ido, pero yo me he quedado y salí de mañana a las ¿Su hija 6. y su pareja? Sí, su pareja. Y de mañana y salí a las 6 y 20 de acá ya porque yo me he al trabajo. Y me he olvidado mi billetera y por eso he regresado y les encuentro con este problema. ¿Cómo? En cuanto, en cuanto que ingreso para adentro... Y, a la, y así llegando a la puerta lo veo la sangre, que está acá bastante sangre. Y justamente he entrado para adentro y le preguntaba a mi nieta, la más grandecita que tiene 11 años. ¿Cuántos 11 nietos años tiene años? usted? Dos. Dos, de 11 y... Dos sí, el otro es, tiene cuatro años. Ya. ¿Ya le preguntó? ¿Y le preguntó qué le manifestaron? Y le pregunté, le digo, ¿qué ha pasado con tu mamá? Mi papá lo apunteó con el cuchillo, me dice, adentro, en su cuarto. Y para ahí no querían ingresar las niñas. Ahí no quiero ingresar a ese cuarto, me decían. ¿Estaba sola su hija? Su hija? Sí, mi hija estaba acá afuera y yo en cuanto ya me he dado cuenta de la sangre ya que está por, por su cuerpo, 
entonces mi hija ella lo dijo, no, es puntazo. No. Ella me ha dicho que sinceramente se han peleado, no sabía ni por qué es. Pero, pero al margen de cómo, eh, cuál ha sido el motivo, el tema es que su pareja lo ha No sé, le ha agredido ha sido el motivo, no, cuchillo puso no, estoy, no estoy enterado, si no es que mi, mi nieta dice que sinceramente el cuchillo le ha escondido. ¿Quién le ha escondido su, el cuchillo? Seguro mi, mi nieta, porque caso contrario, a su hija lo llama y lo llama, lo llama. Que ¿Y ahí no el, el, su pareja de su hija no está ahí en ese momento? Ahí está. Ahí está. Adentro, ¿Cómo está. se llama la pareja de su hija? Enrique León. Enrique, Enrique León. Sí. León. Enrique León. ¿Aproximadamente cuántos años tiene? Tiene 46 años. ¿Y su hija cuántos años tiene? 32 años por ahí. Tiene. 32 años. ¿Lorena qué es? Ella? Lorena. Choroco Guamán, Lorena Choroco Guamán, de 32 años aproximadamente. Sí, aproximadamente. ¿Usted es el papá? Sí. ¿Cuál es su nombre, se me dice? Santiago Choroco Toca. Santiago Choroco sí. Toca. ¿Usted sabe que ha habido siempre violencia familiar aquí? Sí, siempre, cada que llega, llegaba borracho, siempre yo, yo le escuchaba y que discute, ¿no? Pero casualmente yo también no les he inventado nada. Y un día ya a mi yerno le digo, ¿sabes qué? Mira, le digo, si quieres tomar, toma, le digo, pero a tu casa nunca llegues con prepotencia, le he dicho. Para, o sea, él se pone violento cuando sí, llega sí, eh, cada tomado. Vez, sí, cada vez yo le he escuchado. O sea, o sea, esta violencia se genera por el que él sí, toma sí, y... Sí, toma. Y llega y lo saca para acá afuera, mi hija. Acá afuera, conversa, no sé qué conversará. Ajá. Y ahí lo reclama, ahí se discuten y después vuelta entran para adentro a su cuarto. O está ¿Usted su familia con su hija de dónde son? ¿De acá de Huach? Cajamarca. Cajamarca. ¿Cuántos sí, Cajamarca. años viviendo aquí en, la, en el lugar? Bueno, ella ya vive tiempo, pero no, no recuerdo el ya. tiempo. ¿Usted vive. también vive acá en la no, zona? Yo estoy acá recién siete meses. ¿Siete meses aquí en el ex asentamiento sí. humano Pujimori? Bueno. Siempre me quedo acá y siempre me quedo en Guabra, en el otro mío. ¿Usted no ha, le ha orientado a su hija que denuncie este hecho de violencia? No, es que no quiere denunciar. ¿Porque tiene miedo? O no sé cuál será su motivo. Pero pues usted eso, como no. padre no tiene temor que termine siendo parte de las estadísticas, que termine no es muerta que, su es, hija. Es, sinceramente no sé cuál será su, su decisión. Yo lo que pido justicia es sinceramente que aceptar una denuncia y si aparece muerto mi hija nada más lo acepta. ¿eh? Claro, porque ya ha habido eso un intento, más, ¿no? Sí, porque es un intento a, a domicilio, pues. Amiga, esto ya tiene que proceder otra Muchas gracias, fue padre. Sí. Palabras del padre de la señora Lorena. Acaba de decir de que, de de que la, 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 su propia con... hija le ha votado de adentro, como decir, no te metas, lárgate. El señor nos ha contado ahorita. Uh -huh. Entonces, ¿qué cosa se puede esperar? Entonces, ya tienen que proceder en otra manera. Ahí hay niñas. Que los vecinos nosotros, no hay que pensar en nosotros, sino en los niños. Ajá. Ustedes, que, como vecinos, ¿qué saben? ¿Desde cuándo viene bueno, esta yo violencia? Una visita acá, que mi mamita vive acá, nada más. ¿Usted qué sabe nada de este? Más. Porque no esto no es de ahora, no es de ahora, posible. viene ya desde. Bueno, yo no sé nada, pues yo vivo un poquito. Pero el tema es que es lamentable, ¿no? O sea, ha, ha habido un intento y puede terminar matando a, esta, a la señora Lorena. y amanecer así muerta porque ella misma lo tapa. No, no ocurre a las autoridades denunciar. No quiere denunciar el hecho. No quiere denunciar hasta que lo tapa. Capaz la habrá amenazado, la habrá amenazado para que no Porque después que pasó el problema se enterraron adentro. El sujeto está adentro. Los dos. A ver, vamos a... Según eh, versión de los propios vecinos del ex asentamiento humano Alberto Fujimori, distrito de Santa María, indican que la afectada, la señora Lorena, no querría eh, denunciar a su agresor, que ya vendría desde tiempo este tipo... Este, este... Bueno, aquí vamos a dialogar. ¿Qué es lo que, pa qué es lo que pasa, la mujer, la mujer que se vaya a la mierda porque está defendiendo a su marido. Entonces yo no puedo decir otra cosa. Pero usted la ha defendido de... Yo le... Le hemos defendido todos los que estamos acá. Ah, la señora está sangrando acá. Cuando la señora llegó, llegó sana y buena. Después viene con su hijita asustada y la señora comió, a su hijita le ve un, un punto de sangre acá. Y en eso dije, no, esto no es cosa, cosa de broma. En eso agarro y digo, y la señora en eso comienza a chorrear de sangre. Ah. ¿En dónde? ¿La espalda las cortado? Acá, en esta parte de acá. Tiene un chuzo acá, más o menos un chuzo de... Más o menos yo le calculo sus 6, 5 a 6 centímetros. Uh -huh. ah, acá. Ya. ¿Ya? Sí. Entonces, yo ahora yo voy y le digo a la señora, acá no se trata de que yo me voy en contra del hombre, yo también soy varón, uh -huh. pero llegar a un extremo ya de estas magnitudes, más por las criaturas. Uh -huh. Si la señora quiere morir, que muera. Si la señora esto que el otro. Pero las criaturas, asustado a su hija. Si la señora dice, dice que ella se cortó no sé dónde, porque eso es lo que manifiesta. Se no defiende, sé. justifica esta agresión, este corte que día tiene. Que no sé corte. dónde, que no sé dónde, 
y que le, por decir, lo chusearon, lo, lo chusearon en Chancay y viene a, a, a sangrar a Guacho. Ajá. Ah, eso, eso a nadie le va a creer. Ajá. Nadie le va a creer eso. Si los vecinos no salen, podría ser. No, si los vecinos muerte. no salen por las criaturas. Entonces, la señora comienza a sangrar acá, que ahí está la sangre, ahí está la sangre, disculpa, ahí está la sangre. Entonces, cuando la señora comienza a sangrar, señora, ¿qué es lo que pasa? ¿Le podemos ayudar que esto que el otro? ¿Ah? Entonces, la señora manifiesta, la señora se mete adentro, manifiesta. La chiquita, la chiquita, una de sus, una de sus dos hijas, le, le dice a su abuelito que mi papá le metió cuchillo a mi mamá. Es la versión de los niños. La versión de los niños. Ellos Ahora, no mienten. Ellos son los niños hombres. han visto lo que ha pasado dentro de su casa. Incluso la niña se queda llorando con su padre y la otra niña abrazada de su mamá aquí, aquí, aquí frente a nosotros. Nosotros como personas no podemos dejar que estas cosas pasen porque ya creo que se pasa de, la, de, la, de, se pasa de lo normal. O mejor dicho, ustedes los vecinos salieron a defender a la mujer, a la señora, para que no termine siendo parte de uno de los casos de feminicidio, no, un una, nuevo muer, feminicidio una mujer muerta prácticamente, a manos de su Porque esto, esto de acá, como le vuelvo a repetir, ya escapa de lo normal. Ajá. Lo normal es que, que lo normal que tampoco es normal, entre pero, comillas, pero lo... entre comillas, disculpando la palabra, todo el mundo discute con su familia, con su hogar, con su pareja, que esto que el otro, pero, no pero llega... llegar al cuchillo, llegar a, 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 que, a, a puñetear, llegar a esto que el otro, yo creo delante que, de sus hijos, ya creo que eso ya es un machismo totalmente ya erróneo, ¿ah? Lo digo con, con, con garra, porque tengo hermanas, tengo madre, tengo Pero todo. le da indignación que la señora... Me da no... indignación ahorita, por eso yo ahorita, ahorita públicamente re, renuncio a ser testigo, renuncio a ser todo, porque una mujer como esa no necesita que lo defiendan. De repente necesita ayuda psicológica. Está de necesita ayuda psicológica, como eso le dije al policía. Ahí está, ahí está, ahí está el policía. Le Las dije, autoridades señor, tienen que ayudar. Hagan, ya sus, que ya no hagan sus trabajos. Ajá. Señor, hagan sus trabajos. ¿Por qué? Porque yo no soy quien voy a decir al policía lo que debe de hacer. Claro, necesita Con ayuda respeto, psicológica, necesita Ellos saben lo que apoyar. tienen que hacer. Y si más allá la autoridad no hace lo que debe hacer... No se quiere defender esa señora. Porque... Ya sinceramente nosotros no podemos hacer nada. ¿Cuántos han participado? ¿Cuántos vecinos les han y te digo Y te digo, si es que tú algún día me ves este video, amigo, amigo, tú, que realmente le has faltado a tu pareja, mira a tus hijos, quiere a tus hijos. Y si esa mujer un de repente te falla, viejo, no necesita meterle cuchillo. Simplemente, como varón te digo, simplemente tira la toalla. No hagas una cosa que realmente es estúpida. Dejar huérfanos vas a, y sufriendo vas a, a los Vas a cana por una estupidez. Y deja la vida hijos. es tan linda, tan hermosa. No te lo digo de, de, de bronca, no te lo digo de esto. Simplemente te digo como persona, como ser humano. Nada más. Con esto, termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a tratar de dialogar con otros vecinos. Sin nada, es uno de ellos que ha eh, defendido a la señora Lorena, quien ha defendido, porque si no hubiera pasado una tragedia, hubiera terminado siendo parte de las estadísticas a nivel de nuestro Perú de un feminicidio más. Eh, aquí en el ex asentamiento humano Alberto Fujimori es lo que ha ocurrido este hecho y también nos refieren que la afectada no quiere denunciar este hecho lamentable. Bueno, en este momento no podemos... este voltear la cámara debido a que está la menor por eh, consideración y aparte que eh, es una persona inocente no por respeto y que eh, los involucrados aquí son las personas mayores que en todo caso recibir ayuda psicológica de parte de las autoridades porque la señora no quiere denunciar a su agresor y por eso la indignación de los vecinos que lo han apoyado a esta persona ya se va ya eh, la el patrullero, la comisaría de Cruz Blanca. También está presente el serenazgo del distrito Campiñero. Pero no sabemos más detalles qué es lo que habrá pasado realmente. De, habrá denunciado la afectada porque está justificando este corte a la altura de su espalda que se habría hecho en otro lugar. Y se espera que el, esta denuncia... Eh, Pase o proceda de oficio, ya que la afectada no quiere denunciar y no esperemos que esta señora termine muerta, como en otros puntos de nuestro país que ha, ha pasado, porque las autoridades no han actuado rápidamente o porque eh, el, la agresora no ha denunciado ya sea por temor, amenaza, dependencia y también el tema de que a veces están 
eh, enfermos psicológicamente y, y necesitan apoyo, ayuda de personas profesionales. Y no esperemos que ocurra una muerte más que se pueda lamentar y perjudicados salen los hijos porque el agresor se va a la cárcel, la señora termina bajo tierra y los hijos sufriendo y huérfanos. Esto es lo que ha ocurrido en el ex asentamiento humano Alberto Fujimori en calle en La Unión, según nos refiere aquí los vecinos. No sabemos en qué habrá quedado, pero tenemos entendido que al interior de la vivienda está eh, la señora que ha sido acuchillada por su pareja eh, y está el agresor. Parece que no ha hecho la denuncia policial correspondiente han cerrado la puerta de esta vivienda hemos obtenido las declaraciones del padre pero ya han hecho suponemos que han hecho la, eh, la constatación policial no sabemos si será eh, quedará como una ocurrencia más en la dependencia policial de cruz blanca y ahí se quedó y se cerró el caso y esperar a que no vuelva a ocurrir este tipo de situaciones o de repente estarán esperando que la señora termine muerta por no recibir la ayuda profesional correspondiente y el actuar de las autoridades pertinentes. Eh, lo único cierto es que la señora, esta familia, necesita ayuda, necesita apoyo psicológico, necesita apoyo de profesionales en la materia para poder salir de esta situación difícil que está presentándose y que si bien es cierto, gracias a los vecinos del lugar, se ha podido salvar de terminar muerta a manos de su pareja. Tienen dos hijos y la señora, reiteramos, según nos refieren los testigos, no quiere denunciar legalmente el hecho. Es por eso que los moradores del lugar se han indignado, no quieren ya este, están enojados con la señora, lo cual se entiende y se comprende, pero también nos ponemos en lugar de la afectada, que presumimos que tiene y que eh, no está amenazada, eh, se siente dependiente, muchos factores y necesita apoyo, ya que por ella misma aparentemente no está buscando apoyo. Y bueno, eh, nosotros no podemos ingresar por, a, al interior la, de la vivienda porque es propiedad privada, han cerrado la puerta, hay preocupación, hay preocupación de parte de los vecinos porque ya ha intentado matar a su pareja, la señora Lorena, pero no quiere denunciar este caso. Y no esperar que ocurra una tragedia en las autoridades tomen este caso de oficio, ya que la afectada necesita urgentemente ayuda profesional. Incluso nos indican que ah, no quiere que intervenga ni siquiera su padre, su familia, de, de la afectada, de la agraviada, porque incluso está aquí en los exteriores de la vivienda del ex asentamiento humano Alberto Fujimori, eh, calle Lo Unión, y a puerta cerrada está adentro, está la afectada, la señora que ha sido cuchillada, según las versiones de los vecinos, de los que han apoyado, están sus hijos, está el agresor, que es su pareja, ha estado al interior, efectivos de la Policía Nacional, ha estado Serenajo de Santa María, eh, no sabemos si habrá hecho la denuncia policial correspondiente, ni en qué estado estará en estos momentos la señora. Lo que sí podemos eh, señalarle es que las autoridades pertinentes tomen este caso de oficio. No esperen que sea un porcentaje más de las estadísticas de feminicidio en nuestro país.